హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నితిన్ కొల్లూరు ఇంతవరకు కూడా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మోర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో నేను పెట్టే ప్రతి అప్డేట్ అండ్ చిన్న చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్స్ కూడా మీ దగ్గరకు అయితే వస్తాయి సో లెట్స్ బిగిన్ అవర్ టూ డేస్ వీడియో ఈ వీడియో దేనికోసం అంటే ఏపీ డిప్లొమో సి ట్వంటీ థర్డ్ సెమిస్టర్ ఈసీఈ వాళ్ళకి అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ అని చెప్పి మనకి ఒక సబ్జెక్ట్ ఉన్నది ఆ సబ్జెక్ట్ నుండి రెగ్యులర్ కానీ సప్లిమెంటరీస్ కానీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఈ వీడియోలో చెప్తాను ఇన్ కేస్ మీరు రెగ్యులర్ రాస్తే రెగ్యులర్కి అండ్ సప్లీ రాస్తే సప్లీకి వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ క్వశ్చన్స్ చాలా చెప్తాను మీకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్స్ బీయింగ్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ స్టూడెంట్ ఈ కమ్యూనికేషన్ సబ్జెక్ట్స్ సెమిస్టర్కి ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఆ సెమిస్టర్కి ఒక సబ్జెక్ట్ కూడా ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు మ్యాక్సిమం బ్యాక్లాగ్స్ అనేవి ఈ కమ్యూనికేషన్ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఉండవు ఎందుకు చెప్పమంటే కమ్యూనికేషన్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ డయాగ్రమాటిక్ డయాగ్రామ్లో మీకు ఏం అర్థమైంది అనేది మీ ఓన్ వర్డ్స్లోని రాస్తారు బట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అలా కాదు ఎలక్ట్రానిక్స్లో రిజిస్టర్స్ కోసం ట్రాన్జిస్టర్స్ కోసం డయాట్స్ కోసం దాని యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ తెలిస్తేనే రాయగలరు బట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్లోని డయాగ్రామ్ని చూస్తూ కూడా మీరు బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు సో కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉన్నా సరిపోతుంది కాబట్టి వెరీ ఈజీ టు స్కోర్ అండ్ వెరీ ఈజీ టు పాస్ ద సబ్జెక్ట్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఈ ఎన్లాగ్ అండ్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్లో ఫైవ్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి దాని యొక్క బ్లూ ప్రింట్ మీకు చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి సో ఈ ఫైవ్ చాప్టర్స్లో కల్లా ఫస్ట్ చాప్టర్ ఎన్లాగ్ మోడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఫోర్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అలాంగ్ విత్ వన్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్ సెకండ్ చాప్టర్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ ప్రిన్సిపల్స్ వన్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఎయిట్ మార్క్స్ అండ్ టూ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ థర్డ్ చాప్టర్ వచ్చేసినప్పటికీ డిజిటల్ మోడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ ఇది డైరెక్ట్ టెన్ మార్క్ క్వశ్చన్ వస్తుంది బట్ నో ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ టూ షార్ట్స్ వస్తాయి అండ్ ఫోర్త్ చాప్టర్ ట్రాన్స్మీటర్స్ అండ్ రిసీవర్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఎందుకంటే టూ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి విచ్ ఈస్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ మార్క్స్ అండ్ వన్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వస్తుంది సో మీరు చదవాలనుకున్న చాప్టర్స్లోని ఫోర్త్ చాప్టర్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా చదవండి విచ్ ఈస్ వెరీ ఈజియెస్ట్ చాప్టర్ అండ్ ఆల్సో స్కోరింగ్ చాప్ చాప్టర్ మీరు ఈజీగా బ్లాక్ డైగ్రామ్ నుంచి చూస్తూ రాసేయగలిగే చాప్టర్ ఫోర్త్ చాప్టర్ అండ్ ఫిఫ్త్ది కూడా మల్టీప్లెక్సింగ్ టెక్నిక్స్ పెద్ద ఏం క్వశ్చన్స్ ఉండవు ఇది కూడా మీరు కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకొని చదువుకోవచ్చు ఫిఫ్త్ చాప్టర్ కూడా ఒక షార్ట్ ఒక ఎస్సే ఉంటుంది ఇప్పుడు నెమ్మ నెమ్మదిగా నేను ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ చెప్తాను జాగ్రత్తగా టిక్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ విత్ బ్యాక్ టు సో బ్యాక్ నుంచి చూద్దాం ఫిఫ్త్ చాప్టర్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అంటూ ఏమున్నాయంటే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ విత్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ టైమ్ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ విత్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఈ రెండు మిస్ అయితే ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి పక్క ఉంటుంది మీ క్వశ్చన్ పేపర్లో డ్యామ్ షూర్గా నైంటీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ఈ రెండు మిస్ అయితే మాత్రం మీకు ఇంకా ఇవ్వడానికి డిఎస్ఎల్ డిజిటల్ సబ్స్క్రైబర్ లైన్ టెక్నాలజీ కోసం అడుగుతాడు దాని యొక్క ఫీచర్స్ దాని యొక్క బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఏమంటే బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ప్రిపేర్ అవ్వండి సో టైమ్ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ ఫస్ట్ చాయిస్ కింద ఇవ్వండి ఆ రెండు మీకు ఎలాగే ఏఆర్ బి కదా ఖచ్చితంగా టైం ఇవ్వకపోతే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తాడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా టైం అయితే ఇస్తాడు ఏదో ఒకటి ఇస్తాడు కాబట్టి మీరు ఈ చాప్టర్ నుండి ఈ రెండు క్వశ్చన్లు చదవడానికి ప్రిపేర్ అవ్వండి టైం తక్కువగా ఉంటే టైం ఉంటే మాత్రం థర్డ్ డిఎస్ఎల్ కూడా చదువుకోండి ఫీచర్స్ ఓకే అది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఎస్ ఫ్రమ్ ది చాప్టర్ ఫైవ్ అండ్ చాప్టర్ ఫోర్ ట్రాన్స్మిటర్స్ అండ్ రిసీవర్స్ కాబట్టి టూ ఇంపార్టెంట్ ఎయిట్ సారీ టూ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి చాప్టర్ ఫైవ్ నుండి అయితే ఒకటే బట్ దీని నుండి మీకు టూ వస్తున్నాయి అంటే మీరు టూకి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలని నేను చెప్తాను మీకు ఈ చాప్టర్లో ట్రాన్స్మిటర్స్ కోసం ఒక పార్ట్ రిసీవర్స్ కోసం ఒక పార్ట్ మీకు రెండు క్వశ్చన్లు ఎలా ఇస్తాడంటే ఏఆర్బి ఏఆర్బి కదా ప్రతి క్వశ్చన్లో రెండు క్వశ్చన్లో కూడా ఏ క్వశ్చన్ అనేది ట్రాన్స్మిటర్ అయితే బి క్వశ్చన్ రిసీవర్ అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో కూడా ఏ క్వశ్చన్ ట్రాన్స్మిటర్ అయితే కింద క్వశ్చన్ రిసీవర్ ఇస్తాడు అంతేగాని రెండు ట్రాన్స్మిటర్లు రెండు రిసీవర్లు ఇచ్చే ఛాన్స్ అయితే చాలా తక్కువ ఉంది ఓకే జస్ట్
తర్వాత ఇంకా ట్రాన్స్మిటర్స్ కోసం చదవాలి కాబట్టి ఆ రెండే అని చెప్పలేము కాబట్టి ఇంకొకటి ఏం చదవాలంటే మీరు యామ్ స్ట్రాంగ్ మెథడ్ డ్రా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎం జనరేషన్ యామ్ స్ట్రాంగ్ మెథడ్ ఓకే ఇంకా ఉన్నాయి ట్రాన్స్మిటర్స్ అన్న అవసరం లేదు ఇంపార్టెంట్ మాత్రమే చెప్పాలనుకుంటున్నా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ అంటూ మనం ప్రతి దానికి రెండు ఇస్తాం కదా అలాగే ఫిఫ్త్ చాప్టర్ నుంచి ఏమి ఇచ్చాము రెండు ఫ్రీక్వెన్సీ టైమ్ డివిజన్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్లో డిజిటల్ సబ్స్క్రైబర్ లైన్ అలానే ఈ ట్రాన్స్మిటర్స్ కాన్సెప్ట్ని వచ్చేసినప్పటికీ హై లెవెల్ లో లెవెల్ ట్రాన్స్మిటర్స్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి యామ్ స్ట్రాంగ్ మెథడ్కి ఇవ్వండి ఇన్ కేసు యామ్ స్ట్రాంగ్ మెథడ్ అనేది బ్లాక్ దగ్గరమే చాలా పెద్దది కాబట్టి మ్యాటర్ మీకు అక్కడ ఏమర్థమైందో దీని నుండి ఇలా వెళ్తుంది ఆ పై నుండి అలా కిందకు వస్తుంది అలా మీరు అలా బ్లాక్ని బ్లాక్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా సరిపోతుంది అందుకు మించి అవసరం లేదు డైగ్రామ్ అయినా నేర్చుకుంటే సెవెన్ మార్క్స్ ఇస్తాడు చాలా పెద్ద బ్లాక్ డైగ్రామ్ అది విచ్ ఈస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిటర్స్ రిసీవర్స్కి వచ్చేసప్పటికీ రెండే రెండు రిసీవర్లు ఉన్నాయి టీఆర్ఎఫ్ రిసీవర్ సూపర్ హెట్రోడైన్ రిసీవర్ దీంట్లో కూడా సూపర్ హెట్రోడైన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలా అని టీఆర్ఎఫ్ నవలకండి టీఆర్ఎఫ్కి సూపర్ హెట్రోడైన్కి సేమ్ అలాగే ఇందాకల్లాగే హై లెవెల్ లో లెవెల్కి ఎలా చెప్పానో సేమ్ డిఫరెన్స్ టీఆర్ఎఫ్లో అయితే ఆర్ఎఫ్ స్టేజెస్ అనేవి మల్టిపుల్ ఉండవు సూపర్ హెట్రోడైన్లో అయితే మల్టిపుల్ పెట్టుకుంటాము మిక్సర్ యాడ్ అవుతుంది సంథింగ్ అలా ఉంటుంది ఓకేనా బేసిక్ మీకు చెప్పాలని చెప్తున్నా ఓకే అంతే ఈ రెండు రిసీవర్ల కోసం చదువుకొని ఫాస్టర్ సీలే డిస్క్రిమినేటర్ అని చెప్పి ఉంటుంది రిసీవర్స్లోని ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిమాడ్యులేషన్ విత్ ఫాస్టర్ సీలే డిస్క్రిమినేటర్ ఇది చదవండి టోటల్గా ఈ చాప్టర్ నుండి ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రిసీవర్ నుండి ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏస్ మీకు కనుక తీరీకి చదవడానికి మెయిన్గా చెప్తున్నాను టైం లేకపోతే బ్లాక్ డైగ్రామ్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఏం చెప్తున్నా మళ్ళీ చెప్తా లో లెవెల్ ట్రాన్స్మిటర్ హై లెవెల్ ట్రాన్స్మిటర్ యామ్ స్ట్రాంగ్ మెథడ్ ట్రాన్స్మిటర్ ఒకటి టీఆర్ఎఫ్ రిసీవర్ సూపర్ హెట్రోడ్ అండ్ రిసీవర్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫైవ్ షార్ట్ ఫైవ్ ఆన్సర్స్ ఇన్ కేసు కనుక మీరు తీరి చదవడానికి టైం లేకపోతే ఎస్ఎస్ ఓన్లీ క్వశ్చన్ ఐ మీన్ బ్లాక్ డైగ్రామ్సే చదవండి బ్లాక్ డైగ్రామ్సే ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే విచ్ ఈస్ వెరీ ఇన్ఎఫ్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఓకే అది ఫోర్త్ చాప్టర్ నుండి అన్ని క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంటే కాబట్టి నేను ఎక్కువ స్కిప్ చేయలేదు ఓ త్రీ ఫోర్ మాత్రమే స్కిప్ చేసి మిగతా అన్నీ చెప్పాను ఫోర్త్ చాప్టర్లో ఇంకా ఉన్నాయి ఇంకా ఎన్వెలోప్ డిటెక్టర్ ఉంది ప్రాక్టికల్ ఏఎం డిటెక్టర్ ఉంది ఎఫ్ఎం రిసీవర్కి ఇంకా చాలా ఏవీజీసీ ఉంది ఏజీసీ ఇవన్నీ కూడా ఇంకా చెప్పాలనుకుంటూ ఉన్నాయి బట్ అవన్నీ చదవడం అంటే చాలా కష్టం ఇంకా సో అందుకనే చెప్తున్నా I explain the working of super heterodyne AM receiver with the block diagram or FM receiver with block diagram. There are two differences. If you have AM or FM super heterodyne, if you have AM or FM or FM or FM or AM, it's the same thing. 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 Okay? ఇప్పుడు థర్డ్ లెసన్ పక్కన పెడదాం ఎందుకంటే ఎస్ఎస్ లేవు ఓన్లీ టెన్ మార్క్ మాత్రమే ఉంది సెకండ్ చాప్టర్ చూస్తే లిస్ట్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ ఓవర్ అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ ఈ లెసన్లో అన్ని చిన్న క్వశ్చన్సే పెద్ద క్వశ్చన్స్ అంటే ఏం పెద్దగా ఉండవు సో అందుకనే మీకు ఏ ఆర్ బీలో కూడా ఏలో వన్ టూ ఆర్ బీలో వన్ టూ కింద ఇస్తాడు అంటే రెండు బిట్ల కింద ఇస్తాడు సో అందుకే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్గా అడిగే చాప్టర్ ఏదైనా ఉందంటే ఈ అనలాగ్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్లో సెకండ్ చాప్టరే షార్ట్స్ కూడా ఎస్ఏ కింద అడుగుతాడు ఎస్ఏస్ కూడా షార్ట్స్ కింద అడుగుతాడు సో జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఓవర్ అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ ఆర్ షార్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే కంపేర్ పిఏఎం పీడబ్ల్యూ అండ్ పీబిఎం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ మీకు కనుక ఎస్ఏ డైరెక్ట్ ఎయిట్ మార్క్స్ కడిగితే ప్రతి దానికి ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్స్ కానీ సిక్స్ సిక్స్ పాయింట్స్ కానీ ఇవ్వండి ఇన్ కేసు కనుక కంపేర్ పిఏఎం పీడబ్ల్యూఎం పీపీఎం షార్ట్ షార్ట్ కింద అడిగితే త్రీ త్రీ పాయింట్స్తో డిఫరెన్షియేట్ చేసేసి రాసేయడమే ఇవి రెండు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ తర్వాత ఇంకా చెప్పుకోదగ్గరంగా ఏమైనా ఉన్నదా అంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్వాంటైజేషన్ విత్ వే ఫార్మ్స్ ఓకే ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్వాంటైజేషన్ విత్ వా ఫార్మ్ వే ఫార్మ్స్ అనేది నేర్చుకోండి ఇంకా ఇంకా ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే పిఏఎమ్ పిడబ్ల్యూఎమ్ పీపీఎమ్ ఎలాగ డెఫినేషన్లో చదవాలి మీకు చెప్పేది ఒకటే ఈ డెఫినేషన్లో చదివారు అనుకోండి మీకు ఎస్ఏ కింద ఉపయోగపడుతుంది ఇన్ కేసు కనుక మీకు అర్థమైంది అనుకుంటే వే ఫార్మ్స్ ప్రిపేర్ అయిపోండి మ్యాటర్ ఏమీ ప్రిపేర్
నాయిస్ అంటే ఏంటి ఛానల్ అంటే ఏంటి ట్రాన్స్మీటర్ అంటే ఏంటి రిసీవర్ అంటే ఏంటి యాంటీనా అంటే ఏంటి ఈ బేసిక్ బ్లాక్ డిగ్రీలో ఉన్న కాంపనెంట్స్ కోసం రాయాలి మీరు ఓకే అయిపోయింది వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు అదృష్టం ఇది వస్తే కనుక నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటంటే టైమ్ డొమైన్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఏఎం సిగ్నల్ అండ్ డిఫైన్ ది మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఏఎం సిగ్నల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత ఇంకా ఏంటి నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే టైమ్ డొమైన్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఎఫ్ఎం సిగ్నల్ అండ్ మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎం సిగ్నల్ ఇవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇందాక చెప్పినట్టుగానే టైమ్ డొమైన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏఎం మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఏఎం ఇక్కడ టైమ్ డొమైన్ ఈక్వేషన్ సో ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టైమ్ డొమైన్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఎఫ్ఎం అండ్ మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎం ఇవి రెండు రెండు ఎస్ఏలు అండ్ పైన చెప్పిన బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అదొకటి మూడు ఎస్ఏలు చాలా పెద్ద చాప్టర్ ఇది ఇంకా మీ లక్క బాగుపోతే ఇవి కూడా అడుగుతాడు అవి ఏంటంటే నాయిస్ ట్రయాంగిల్ అండ్ ప్రియాంసిస్ అండ్ డియాంసిస్ ఇది వదిలేస్తారు చాలామంది ఇదే తప్పు ఇది అన్రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అంటారు అప్పుడప్పుడు అడిగేస్తూ ఉంటాడు ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ నాయిస్ ట్రయాంగిల్ ప్రియాంసిస్ అండ్ డియాంసిస్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా ఇది ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈ లెసన్ నుండి మిగతా ఇంకా మరి మీ ఇష్టం ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇంకా బోల్డ్ ఇంకా చెప్తూ ఉంటే ప్రతి ఒక్కటి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది మీకు ఓకేనా ఇంకోటి ఇప్పుడు థర్డ్ లెసన్ ఎవరైతే చదవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే వాడు ఏం అడుగుతాడు అనేది తెలియదు ప్రాబ్లమాటిక్ అడిగేస్తే థర్డ్ లెసన్ నుండి ఎవరేం చేయలేము ప్రాబ్లమాటిక్ అడిగితే మాత్రం హ్యామింగ్ కోడు ఎర్ర డిటెక్షన్ ఎర్ర కరెక్షన్ నుండి మీకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి టెక్స్ట్ బుక్లో అవి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి హ్యామింగ్ కోడ్ యూజ్ చేస్తూ ఎర్ర ట్రాన్స్మిటర్ నుండి రిసీవర్ చేస్తున్నప్పుడు బిట్స్ అనేవి ఏమైనా తేడా వస్తే దాన్ని ఎలా ఫైన్ చేసి ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తామని చెప్పి చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి ఆ మెథడ్స్ నుండి ఏదో ఒక ప్రాబ్లం అడుగుతాడు ఇంకే సరైనా ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటే లేదు అనుకుంటే వాడు ఇంకా తీరీ క్వశ్చన్గా మీకు అడగాలనుకుంటే ఏం అడుగుతాడంటే మీకు ఇక్కడ ఏఎస్కే ఎఫ్ఎస్కే పిఎస్కే ఉంది కదా వాటి యొక్క మాడ్యులేటర్ విత్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ అడుగుతాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏఎస్కే విత్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎఫ్ఎస్కే విత్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ పిఎస్కే విత్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ అలా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఓకే దెన్ గో ఫర్ యువర్ చాయిస్ మీకు ఎలా అనిపిస్తే అలా చదవండి ఇంకొకటి మెయిన్గా షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ ది బేసిక్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఫోర్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అంటే ఎవరు వదులుకుంటారు చెప్పండి సో ఈ షార్ట్ ఆన్సర్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలని నేను చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చెప్తాను అవి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ డెఫినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ డెఫినేషన్ ఫేస్ మాడ్యులేషన్ డెఫినేషన్ ఈ మూడు డెఫినేషన్లు దాంతో పాటుగా బ్యాండ్ విత్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఓవర్ మాడ్యులేషన్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఓవర్ మా మాడ్యులేషన్ కోసం మ్యాక్సిమమ్ టైమ్స్ అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఓవర్ మాడ్యులేషన్ తర్వాత ఇంకా ఏం అడుగుతాడు అనుకుంటే లిస్ట్ ద మెరిట్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎం ఓవర్ ఏఎం ఓకే ఇవి ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇంకా టర్మ్స్ ఉన్నాయి వన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్లో సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో నాయిస్ ఫిగర్ నాయిస్ టెంపరేచర్ ఇవన్నీ కూడా ఇంకా ఇంపార్టెంటే నేను చెప్పినంత వరకు మీరు చదవండి సో చాప్టర్ ఫైవ్ నుండి రెండు ఎస్ఏలు చాప్టర్ ఫోర్ నుండి ఫైవ్ ఎస్ఏస్ బ్లాక్ డైగ్రామ్స్ ప్రిపేర్ అయితే బ్లాక్ డైగ్రామ్స్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి తిరిగి అవ్వకపోతే చాప్టర్ టూ నుండి అసలు ఎస్ఏ కింద కన్సిడర్ చేయకూడదు అన్ని షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి అండ్ చాప్టర్ వన్ నుండి కూడా ఒక ఫోర్ ఎస్ఎస్ అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ ఎస్ఎస్ చదివితే మీరు ఈ ఎగ్జామ్ని క్వాలిఫై అయిపోతారు దానిలోని షార్ట్స్ కూడా కవర్ అయిపోతాయి మ్యాక్సిమమ్ ఓకే ఫస్ట్ చాప్టర్ నుండి నేను చెప్పిన షార్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి దాని నుండి అట్లీస్ట్ ఫోర్ షార్ట్స్ నుండి టూ అయినా ఇచ్చేలాగా మీకు అడిగాడు అనుకోండి వెల్ అండ్ గుడ్ ఇంకా ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఇష్టం ఇంకా ఇంకా ఎంత ప్రిపేర్ అయినా మీరు ఇన్ కేసు కనుక షార్ట్స్ కనుక మీకు బాగా రావాలంటే నా ప్యూర్ సజెషన్ ఏంటంటే ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ రెగ్యులర్ పేపర్స్ సప్లిమెంటరీ పేపర్స్లో రిపీటెడ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి సీ ట్వంటీ కానీ సీ ట్వంటీ అవ్వకూడదు సీ సిక్స్టీన్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మీ సీనియర్స్ ఉంటాయి అవి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే దెన్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే అండ్ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వ